সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম আজ পবিত্র সবে বরাত বাঘায় পদ্মা কেড়ে নিল তিন বোনের প্রাণ এখন থেকে সকল নির্বাচন ইভিএম এ ইসি সচিব চলে গেলেন সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক শ্রীলঙ্কায় গির্জা ও হোটেলে বিস্ফোরণের নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুইশো জন নজরদারির আওতায় রাজশাহীর আমবাগানগুলো এসপি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আজ পবিত্র সবে বরাত হিজডি সালের সাবান মাসের এই রাতটি মুসলিম উম্মার সৌভাগ্যের রজনী এই মর্যাদাপূর্ণ রাতে মহান আল্লাহ তালা বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমতের দরজা খুলে দেন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সাথে নেমে আসবে অতি পূর্ণময় রাত দিনের আলো পশ্চিমে মিলিয়ে যাবার পরই শুরু হবে কাঙ্ক্ষিত এই রজনী পবিত্র সবে বরাত মহিমানিত্য এই রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমান পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অনুগ্রহ লাভের আশায় বেশি বেশি নফল নামাজ কোরআন তেলোয়াদ জিগিরে মগ্ন থাকবেন অনেকে রোজা রাখেন দান ক্ষয়রাত করেন অতীতের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করবেন নবী করিম সাল্লাহু আল্লাহ সালাম বলেছেন চোদ্দই সাবান দিবাগত রাত যখন আসে তখন তোমরা এই রাতটি ইবাদত বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো কেননা এদিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তালা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং আহ্বান করেন কোন ক্ষমা প্রার্থী আছো কি আমি ক্ষমা করব। রাজশাহীর বাঘায় পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে তিন বোনের মৃত্যু হয়েছে রোববার দুপুরে উপজেলার মিরগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন মিরগঞ্জ কলেজের একাদশ শ্রেণীর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী জিম বাঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এশা খাতুন ও মিরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী শিপরা বেলা সাড়ে বারোটার দিকে বাঘার মিরগঞ্জ বিওপি ক্যাম্প এলাকার সুফিয়ানের ঘাটে পদ্মা নদীতে তারা গোসল করতে যায় পানিতে নামার পর এশা ও শিপরা ডুবে যায় তাদের ধরতে গিয়ে জিমও পানিতে ডুবে যায় পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন দীর্ঘদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালোরে অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক রোববার সকাল সাড়ে নয়টায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন ইন্নানিল্লাহ হে ওয়াই ইন্নাইল্লাহ হে রাজিউন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় বিরাশি বছর ব্যারিস্টার আমিনুল হকের চাচাত ভাই মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তিনি একাধিকবার অসুস্থ হলে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসা সর্বশেষ গত এগারোই মার্চ হাসপাতাল হতে ফেরত দিলে ইউনাইটেড হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন রোববার সাড়ে নয়টায় তার মৃত্যু হয় ব্যারিস্টার আমিনুল হক রাজশাহী এক আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই এবং দু হাজার থেকে দু সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী ছিলেন সবশেষ বিএনপি সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ইভিএম এ হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ ইভিএম উন্নত প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ভোটার রায়তে ভোট দিতে পারবেন তবে পরিচয়পত্র না থাকলেও আঙুলের ছাপ দিয়ে ইভিএম এ ভোট হবে রাজশাহী নগরের একটি রেস্টুরেন্টে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি দু উপলক্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট কম পড়া প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে কে সরকার গঠন করল আর কে বাদ গেল এ নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায় না মানুষের কাছে ভোটার তালিকায় নাম ওঠার চেয়ে এখন বেশি জরুরি জাতীয় পরিচয়পত্র এই পরিচয়পত্র সকল দাপ্তরিক কাজে অপরিহার্য ইসি বলেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তথ্য ভাণ্ডার উন্নত জাতীয় পরিচয়পত্রে যেসব তথ্য থাকে তা কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই প্রত্যেকের আইরিশ ও আঙুলের ছাপ আলাদা বিভিন্ন অভিযানে যেসব জঙ্গি নিহত হয়েছে তাদের আঙুলের ছাপ নিয়ে এই নির্বাচন কমিশন থেকে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশের নির্বাচন কমিশনই জাতীয় পরিচয়পত্র দেয় না কিন্তু বাংলাদেশে এটা করা হয় এজন্য নির্ভুলভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেন তিনি অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন রাজশাহীর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম ও জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম রাজশাহী সিটি নির্বাচন চলাকালীন সময় সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা খালেকুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন তার পরিবারের হাতে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার চেক তুলে দেন ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ এ সময় জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন 
জাতীয় সংসদের গেজেট পাবলিশের নব্বই দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হয় সুতরাং নব্বই দিনের মধ্যে যদি শপথ গ্রহণ না করে মাননীয় স্পিকারের কাছে তারা আবার সময়ের প্রার্থনা করতে পারে মাননীয় স্পিকার যদি সময় দেন তাহলে ওই সময়ের মধ্যেও কিন্তু শপথ গ্রহণ করা যায় যদি সময়ের কোনো প্রার্থনা না করে তাহলে মাননীয় স্পিকার যে কটি আসনে শপথ গ্রহণ করেননি সে কটি আসন উনি শূন্য ঘোষণা করবেন গ্যাজেটের মাধ্যমে তো ওইটা গ্যাজেট পেলে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ওই শূন্য আসনে নির্বাচনের আয়োজন করবে বিএনপির পক্ষ থেকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের সাথে কোনো যোগাযোগ করে যাতে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে এর জন্য রোহিঙ্গা প্রবণ এলাকায় বিশেষ করে কক্সবাজার বান্দরবন খাগড়া ছড়ি রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে এরকম বত্রিশটি উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে ওখানে বিশেষ কমিটি ইউনো সাহেবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি আছে তথ্য সংগ্রহের পরে নিবন্ধনের পূর্বে যাতে কেউ এই বিদেশি কোনো নাগরিক আমাদের দেশে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে সেজন্য একটি কমিটি আছে কমিটি এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে কমিটি যেটাকে সুপারিশ করবে শুধুমাত্র ওই সমস্ত ব্যক্তিরাই ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে অন্যরা পারবে না এবং আমরা অন্যান্য জেলাতেও এবং উপজেলাতেও সতর্ক বার্তা আমরা দিয়েছি যদি এই বত্রিশটি উপজেলার বাহিরে কোনো জায়গায় যদি রোহিঙ্গাদেরকে এরকম ভোটার তালিকা যারা অন্তর্ভুক্ত করবে উৎসাহিত করবে তাদেরকে কিন্তু আইনের আওতায় আনা হবে এবং আমরা পুলিশ বিভাগ এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ করেছি যদি এরকম কোনো রোহিঙ্গা পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে যাতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এটা রোহিঙ্গা শিবিরে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকার হিজরাদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই হিসাবে নির্বাচন কমিশনও সেই স্বীকৃতি সম্মান স্বরূপ এবার ভোটার তালিকা তাদের জন্য আলাদা ভোটার হওয়ার সুযোগ রেখেছে যে সমস্ত হিজরারা তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে যারা আলাদা ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করবে নির্বাচন কমিশন তাদেরকে আলাদাভাবে তাদেরকে তালিকা অন্তর্ভুক্ত করবে সেই হিসাবে যে আমাদের নিবন্ধন ফর্ম আছে ওই নিবন্ধন ফর্মে পুরুষ স্ত্রীর পাশাপাশি হিজরাদের জন্য আলাদা অপশন রাখা হয়েছে এবং তাদের জন্য আমরা আলাদা ভোটার তালিকা প্রস্তুত করব এবং তারা ইচ্ছা করলে ভোট কেন্দ্রে আলাদা সারিতে তারা ভোট দিতে পারবে এবং তাদেরকে হিজরা হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে যাতে তারা সরকারের যে সামাজিক যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে ওই সুযোগ সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজশাহীর আমবাগানগুলোতে পুলিশের নজরদারি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ রোববার দুপুরে রাজশাহীর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে এ তথ্য জানান তিনি পুলিশ সুপার বলেন রাজশাহী জেলার আম সারা দেশ ছাড়াও বিদেশে রপ্তানি হয় এ কারণে আমে যাতে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার না হয় তা নিশ্চিত করতে এরই মধ্যে বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করা হয়েছে এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে বিভিন্ন উপজেলার আম বাগানগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে মত বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদুল হাসান ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল ইফতেখায়ের আলম ওই ধরনের আমে কোনো ক্ষতিকর কোনো ধরনের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বিষয় এখানে মেশানো হচ্ছে না কোনো পদার্থ মেশানো হচ্ছে না যাতে ব্যাপক ভিত্তিক তারা ক্ষতি করে আমের ব্যবসায়ীরা তারা জানে ভালো জানে যে এই আমে যদি আমরা সামান্য লোভ লাভের জন্য এই পদক্ষেপটা নেই তাহলে ব্যাপক ব্যাপক হারে এটা আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হবে এই দিকটা তারা জানে তো আমরা যে কাজটা করতেছি আম আম যারা আমের যারা চাষি আছে আম চাষি আছে বা বাগানি যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা থানা লেভেলে তারা কত বেড়েছে তাদেরকে ডেকে মিটিং করতেছি বসতেছি যাতে তারা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ এ ধরনের কোনো কিছু আমের বাগানে আমি ব্যবহার যেন না করে সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করতেছি এবং এই জন্য আমরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এলাকায় তৎপর আছি এবং মানে হাইকোর্ট যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনার জন্য অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি গির্জা ও বিলাসবহুল হোটেলে কয়েক দফা বিস্ফোরণে নিহত দুইশো সাত আহত পাঁচশো শতাধিক 
হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুই বাংলাদেশি পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম শ্রীলঙ্কার গির্জা ও হোটেলে অন্তত আটটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ নেগম্ব বটিকলিয়া এবং কলম্বো এর কস্টিকোদে জেলার তিনটি গির্জা ইস্টারের পরিষেবাদী সংগঠনগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় কারফিউ জারি করা হয়েছে এবং সামাজিক মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলি অস্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ করা হয়েছে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তবে এটি এখনো পরিষ্কার নয় হামলার জন্য কে বা কারা দায়ী রবিবার সকালে স্টার সানডে এর প্রার্থনা চলাকালে দেশটিতে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত নিহতের মধ্যে অন্তত পঁয়ত্রিশ বিদেশি নাগরিক রয়েছেন হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ